ఇలా ఫోర్త్ టైం నా వీసా అనేది అప్రూవ్ అయింది నీ అపాయింట్మెంట్ క్యాన్సిల్ అయింది సో వీ కెన్ నాట్ ప్రొసీడ్ ఫర్దర్ అని చెప్పారు ఈ లాంగ్ ప్రాసెస్ తర్వాత నా వీసా అయితే అప్రూవ్ అయింది అందరికీ బిగ్ హాయ్ ఇవాళ నేను మీతో నా వీసా ప్రాసెస్ మొత్తం షేర్ చేసుకుంటాను అంటే నా రిజెక్షన్ ఎక్స్పీరియన్స్ అప్రూవల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇలా మొత్తం షేర్ చేసుకుంటాను నా వీసా ఫోర్త్ టైం అప్రూవ్ అయింది అంటే టూ టైమ్స్ రిజెక్ట్ అయింది వన్ టైం స్లాట్ అనేది అంటే నేను ఎంబసీకి వెళ్ళిన తర్వాత క్యాన్సిల్ అయిందని చెప్పారు రిటర్న్ వచ్చేసాను నేను అలా ఫోర్త్ టైం నా వీసా అనేది అప్రూవ్ అయింది ఈ వీడియోలో మీకు తెలుస్తుంది ఆ నా వీసా రిజెక్ట్ అయింది బేస్డ్ ఆన్ లక్క లేకపోతే ఇంకేమైనా ఇంకేమన్నా నేను మిస్టేక్స్ చేశానా ఇదంతా నేను మీకు ఈ వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఈ ప్రాసెస్ మొత్తం ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ మొత్తం మీకు చెప్పే ముందు ఫస్ట్ నా ప్రొఫైల్ నేను మీకు చెప్తాను నా ప్రొఫైల్ ఏంటి నేను బీటెక్ కంప్యూటర్ సైన్స్ గ్రాడ్యుయేట్ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆ తర్వాత నేను త్రీ మంత్స్ ఇంటర్న్షిప్ చేశాను దెన్ నేను టీసీఎస్లో జాయిన్ అయ్యాను టీసీఎస్లో టూ ప్లస్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ప్రెటీ గుడ్ అనమాట నా ఫండింగ్ వచ్చేసి నా పేరెంట్స్ చూసుకుంటారు సేవింగ్స్ ఉన్నాయి ఇంకా కాన్ఫిడెన్స్ అంటారా నాట్ ఓవర్ నాట్ అండర్ నార్మల్ కాన్ఫిడెంట్ గుడ్ ప్రెటీ గుడ్ అనమాట ఇది నా ప్రొఫైల్ నేను ప్రతిసారి వీసాకు వెళ్ళినప్పుడల్లా ఇది నా ప్రొఫైల్ అండ్ నేను వీసాకు వెళ్ళినప్పుడల్లా నేను టీసీఎస్లో లాంగ్ లీవ్ అప్లై చేశాను అంటే సబాటికల్ లీవ్ సబాటికల్ లీవ్ అప్లై చేస్తాను అంటే రిజైన్ చేయను సబాటికల్ లీవ్ అప్లై చేసి టూ ఇయర్స్ తర్వాత మళ్ళీ వెనక్కి వస్తాను అన్నట్లు టూ ఇయర్స్ లాంగ్ లీవ్ తీసుకున్నట్లు టీసీఎస్లో మొత్తం ఇదంతా ప్రొఫైల్ పెట్టుకొని నేనైతే ప్రతిసారి వీసా ప్రాసెస్ సేమ్ ప్రొఫైల్ అనమాట సేమ్ కాన్ఫిడెన్స్ సో ఏమైంది నేను వీసా ప్రాసెస్ ట్రై చేసేటప్పుడు నేను స్ప్రింగ్ సెమిస్టర్ స్ప్రింగ్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూకి వెళ్దాం అనుకున్నాను నాకు కొంచెం తక్కువ టైం ఉండే సో స్లాట్ ఎక్కడ దొరికినా పర్లేదు అని నేను అనుకునేదాన్ని స్లాట్ నాకైతే ముంబైలో దొరికింది డిసెంబర్లో ముంబైలో స్లాట్ దొరికింది ఏ ప్లేస్ అయితే ఏంటి స్లాట్ దొరకడం ముఖ్యం అనేసి నేనైతే వెళ్ళిపోయాను ముంబైకి ముంబై వెళ్ళే ముందు మా మమ్మీకి నేను ఇలా యుఎస్ వెళ్ళడం కానీ ఈ ప్రాసెస్ అంతా ట్రై చేయడం ఇష్టం లేదు సో నాతో ఏం మాట్లాడలేదు ఆల్ ది బెస్ట్ కూడా చెప్పలేదు నేనైతే వెళ్ళిపోయాను ముంబైకి ముంబై వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ నాకు స్టాఫ్ అక్కడ ఉన్న స్టాఫ్ కౌంటర్ నెంబర్ థర్టీ టూకి పంపించారు అక్కడ చూసి చైనీస్ అతను ఉన్నారు చైనీస్ అతన్ని చూసి నాకైతే భయం వేయలేదు కానీ చిన్న టాక్ ఉండి చైనీస్ అతని మీద అతను ఎక్కువ రిజెక్షన్స్ చేస్తారు అనేసి కానీ నేను అనుకున్నాను అది బేస్డ్ ఆన్ మన ప్రొఫైల్ మన కాన్ఫిడెన్స్ మన కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ మన హానెస్టీ ఇవన్నీ కదా ఉండాలి అతను రిజెక్ట్ చేయనికైనా మన దగ్గర ఏదైనా ఉంటేనే కదా రిజెక్ట్ చేస్తారు అనేసి నేను భయపడలేదు వెళ్ళాను వెళ్ళిన తర్వాత ఏమైంది అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత గుడ్ మార్నింగ్ ఆఫీసర్ అనేసి స్మైల్ ఇచ్చి విష్ చేశాను అతను నా వైఫ్ కూడా చూడలేదు రిప్లై ఇవ్వలేదు ఐ ట్వంటీ వన్ పాస్పోర్ట్ ఇమ్మని చెప్పారు ఇచ్చాను ఇచ్చిన తర్వాత తల ఉంచుకొని అతను ఏదో చూస్తూ ఓ ఇది యూనివర్సిటీనా నేను యూనివర్సిటీ ఏదో మీకు చెప్పను ఎందుకంటే నా రిజెక్షన్స్ ఇదంతా బేస్డ్ ఆన్ యూనివర్సిటీ కాదు కదా సో నేనేం మెన్షన్ చేయాలనుకోవట్లేదు ఏ ఏ యూనివర్సిటీతో వెళ్ళాను సో అతను ఓ యూనివర్సిటీనా అంటే ఎస్ ఆఫీసర్ అన్న సో వై దిస్ యూనివర్సిటీ అన్నారు నేను ఏదో చెప్తున్నాను విత్ ఇన్ టెన్ సెకండ్స్ నన్ను ఆపే ఆపేశారు అంటే ఇంటర్ప్ట్ చేశారు ఇంటర్ప్ట్ చేసేసి ఈ వాస్ టైపింగ్ సంథింగ్ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అడుగుతారేమోలే అని వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నాను అంతే టైప్ చేసిన తర్వాత లైక్ థర్టీ సెకండ్స్ టు వన్ మినిట్ ఏదో టైప్ చేశారు ఇక నాకు నా ఐ ట్వంటీ అని పాస్పోర్ట్ ఇచ్చేసి యువర్ వీసా గాడ్ రిజెక్టెడ్ అనేసి చెప్పాడు అప్పుడు నా వైఫ్ చూశారు నా వీసా రిజెక్ట్ అయింది అని చెప్తేనే నేను చాలా షాక్ అయ్యాను ఏంటబ్బా ఎందుకు రిజెక్ట్ అయింది క్వశ్చన్స్ ఏమి అడగలేదు ఏమన్నా ప్రొఫైల్ ఏమన్నా మిస్టేక్ ఉందా నేను అక్కడ ఏమన్నా సబ్మిషన్స్ అంటే ఐ ట్వంటీ మీద సైన్ చేయలేదా ఏమైనా మిస్టేక్ ఉందా అలా చాలా ఆ సెకండ్లో చాలా ఆలోచించా ఎందుకు రిజెక్ట్ అయింది క్వశ్చన్స్ అడగలేదు అనేసి అతన్ని అయితే ఏం అడగకూడదు ఎందుకంటే వీసా ఆఫీసర్ని ఏం అడగకూడదు రిజెక్ట్ అయితే గమ్మగా వెనక్కి వచ్చాలి నేను అతన్ని ఏం అడగలేదు ఇంకా వెనక్కి వచ్చాను చాలా షాక్ అయ్యాను నేను అంతా చూశాను మిస్టేక్ ఏం లేదు కానీ రిజెక్షన్ అయింది కాన్ఫిడెన్స్ కానీ ఆన్సర్ చేశాను సో నాకు అనిపించింది ఇట్స్ మై బ్యాడ్ డే అన్లక్కి ఆ రోజు లక్ లేదు మళ్ళీ అప్లై చేద్దాము ఈసారి ఖచ్చితంగా అప్రూవ్ అవుతుంది అనేసి మళ్ళీ అప్లై చేయడం స్టార్ట్ చేశాను ఈసారి నాకు వేరే వాళ్ళ హెల్ప్తో నేను స్లాట్ అయితే బుక్ చేయించుకున్నాను జనవరి ఫస్ట్ వీక్కి జనవరి ఫస్ట్ వీక్కి
వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ ఏమైంది నా ఐ ట్వంటీ అండ్ పాస్పోర్ట్ వాళ్ళకి ఇచ్చాను బయోమెట్రిక్ దగ్గర సో వాళ్ళు ఏం చెప్పారు నీ అపాయింట్మెంట్ క్యాన్సిల్ అయింది సో వి కెన్ నాట్ ప్రొసీడ్ ఫర్దర్ అని చెప్పారు నేను అడిగాను నేను అపాయింట్మెంట్ క్యాన్సిల్ అయ్యేవారు మేము నేను వచ్చాను కదా నిన్న నైట్ కూడా అపాయింట్మెంట్ ఉన్నింది ఇదిగో ప్రింట్అవుట్స్ కూడా తీసుకున్నాను నేను క్యాన్సిల్ చేయలేదు మీరు కంటిన్యూ చేయండి అని చెప్పాను వాళ్ళు వచ్చేసి లేదు ఒకసారి క్యాన్సిల్ అయిందంటే అపాయింట్మెంట్ మేమేం చేయలేము నువ్వు క్యాన్సిల్ చేసినా చేయకపోయినా ఇంకా ఎవరు క్యాన్సిల్ చేసినా వీ కెన్ నాట్ డూ ఎనీథింగ్ కదా నీ అపాయింట్మెంట్ అయితే క్యాన్సిల్ అయిపోయింది సో యూ హ్యావ్ టు గో బ్యాక్ అని చెప్పారు నేను వచ్చేసి వన్ మినిట్ అన్ని విధాలుగా అడిగి చూశాను నేను క్యాన్సిల్ చేయలేదు నన్ను ఫర్దర్ ప్రాసెస్ చేయండి బయోమెట్రిక్స్ తీసుకోండి అని కుదరలేదు చాలా ఏడుపు వచ్చింది వెనక్కి వచ్చాను ఇంకా వెనక్కి వచ్చిన తర్వాత నేను మా అన్నయ్యకి చెప్పాను నువ్వు ఇంటికి వెళ్ళిపో ఎందుకంటే అన్నకు ఆఫీస్ ఉంది ఆఫీస్కి వెళ్ళాలి నెక్స్ట్ రోజు నువ్వు ఇంటికి వెళ్ళిపో నువ్వు ఇంటికి వెళ్ళేసి నేను అమ్మకి ఏదో ఒకటి చెప్పి ఇక్కడే ఉంటాను నెక్స్ట్ ఇమీడియట్ స్లాట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి బుక్ చేసేసుకొని నేను ఇంటర్వ్యూకి అయితే వెళ్తాను నేను క్రాక్ చేసి ఇంటికి వస్తాను నేను మాస్టర్స్కి వెళ్ళాల్సిందే అని మా అన్నకి చెప్పేసి తనను ఇంటికి అయితే పంపించేశాను తర్వాత నేను ఇమీడియట్ స్లాట్స్ ఏమున్నాయి అనేసి వేరే వాళ్ళు హెల్ప్ తీసుకొని వన్ వీక్ స్లాట్స్ ఉన్నాయి అవి బుక్ చేయించుకున్నాను యాక్చువల్లీ నేను అక్కడ చేసిన మిస్టేక్ ఏంది నా స్లాట్ క్యాన్సిల్ అయింది అంటే ఇప్పుడు నేను పాస్వర్డ్ మార్చుకో ఉండాలి కదా పాస్వర్డ్ మార్చుకోలేదు నా క్రెడెన్షియల్స్కి నా క్రెడెన్షియల్స్లో పాస్వర్డ్ మార్చుకోకుండా అది నేను మిస్టేక్ చేశాను నేను ప్రతిసారి మార్చుకుంటాను ఆసారి మార్చుకోలేదు అందులో నా పాస్వర్డ్ లైక్ నాకు ఇంకా టూ త్రీ పీపుల్కి మాత్రమే తెలుసు అప్పటికి నా స్లాట్ బుక్ చేసిన వాళ్ళకు నాకు ఇంకొక పర్సన్ టూ త్రీ మెంబర్స్కి తెలుసు సో ఇంకా నేను మార్చుకోలేదు అది నా మిస్టేక్ అనమాట ఖచ్చితంగా పాస్వర్డ్ అయితే మార్చుకోవాలి నేనైతే క్యాన్సిల్ చేయలేదు కదా ఎవరు క్యాన్సిల్ చేశారో డౌట్ చేయనికి కూడా లేదు ఎందుకంటే అందరూ లైక్ గుడ్ పర్సన్స్ సో నాకు డౌట్ చేయనికి కూడా లేదు ఎవరు క్యాన్సిల్ చేశారు అనేసి అలా ఇంకా ఈ స్లాట్ అయితే నెక్స్ట్ స్లాట్ బుక్ అయింది సో నేను జనవరి సెకండ్ వీక్ మళ్ళీ ఇంటర్వ్యూకి అయితే వెళ్ళాను వెళ్ళిన తర్వాత ఈసారి మళ్ళీ స్టాఫ్ నన్ను కౌంటర్ నెంబర్ థర్టీ టూకి పంపించారు సో నేను అప్పుడు స్టాఫ్కి చెప్పాను ఆల్రెడీ నన్ను కౌంటర్ నెంబర్ థర్టీ టూలో ఇంటర్వ్యూ చేశారు సో మళ్ళీ నన్ను సేమ్ పర్సన్ ఇంటర్వ్యూ చేయకూడదు అనేసి కానీ స్టాఫ్ నా మాట వినలేదు పంపించారు పంపించిన తర్వాత నేనైతే సర్లే పర్లేదు అనేసి కౌంటర్ నెంబర్ థర్టీ టూకి వెళ్ళాను మళ్ళీ సేమ్ గుడ్ మార్నింగ్ ఆఫీసర్ అని చెప్పి విష్ చేశాను అతను ఈసారి స్మైల్ ఇస్తూ నా వైపు చూసి గుడ్ మార్నింగ్ అని విష్ చేశారు వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ అనేసి ఆ తర్వాత నా ఐ ట్వంటీ వన్ పాస్పోర్ట్ ఇమ్మన్నారు స్మైల్ చేస్తున్నారు ఆల్ గుడ్ అనేసి అనుకున్నాను ఐ ట్వంటీ వన్ పాస్పోర్ట్ తీసుకున్న తర్వాత హీ వాస్ లుకింగ్ అట్ సంథింగ్ సిస్టమ్ లేదా చూసేసి ఓ నేను లాస్ట్ టైం నేను ఇంటర్వ్యూ చేశాను కదా సో ఈసారి నేను మళ్ళీ చేయలేను నీకు నచ్చిన కౌంటర్ ఇక్కడ ఉన్న కౌంటర్స్లో నచ్చిన కౌంటర్ సెలెక్ట్ చేసుకొని అక్కడికి వెళ్ళి కూర్చో అని చెప్పారు అవునా అయితే ఓకే అనేసి ఇంకా ఆబ్వియస్లీ మనకు తెలిసి ఉంటుంది ఏది ఈజీ కౌంటర్ అనేసి నాకు తెలుసు అమెరికన్ లేడీది ఈజీ కౌంటర్ అనేసి సో అలా అమెరికన్ లేడీ దగ్గరికి వెళ్ళి కూర్చున్నాను అది స్టాఫ్ చూశారు స్టాఫ్ చూసి ఏమైంది నువ్వేంటి ఇక్కడ కూర్చున్నావు మేం కదా నేను పంపియాలి అనేసి చెప్తే నేను చెప్పాను ఆఫీసర్ వచ్చేసి నన్ను ఇంటర్వ్యూ చేయలేరు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ చేశారు కదా సో అతను చెప్పారు నన్ను ఇక్కడ కూర్చోమని ఎక్కడైనా సెలెక్ట్ చేసుకోమని సో నేను ఇక్కడ కూర్చున్నాను అని చెప్పాను వాళ్ళు వినలేదు మేమే పంపించాలి నిన్ను నువ్వు అలా కూర్చోకూడదు అనేసి నన్ను కౌంటర్ నెంబర్ థర్టీ ఫోర్కి పంపించారు కౌంటర్ నెంబర్ థర్టీ ఫోర్కి అయితే వెళ్ళాను వెళ్ళి మళ్ళీ సేమ్ గుడ్ మార్నింగ్ ఆఫీసర్ అని చెప్పాను ఆ తర్వాత అతను నాట్ స్మైలింగ్ ఓకే అతను ఒక అమెరికన్ ఆఫీసర్ అనమాట మేల్ అనమాట మేల్ ఆఫీసర్ అతను వచ్చేసి పాస్ మీ యోర్ ఐ ట్వంటీ అన్ పాస్పోర్ట్ అన్నారు ఇచ్చాను ఓకే దిస్ యూనివర్సిటీ అనేసి చూసేసి హూ ఈస్ ఫండింగ్ యూ అని అడిగారు ఫస్ట్ నేను చెప్పాను మై పేరెంట్స్ ఆర్ ఫండింగ్ మీ సో అండ్ సో సేవింగ్ సో అండ్ సో ప్రాపర్టీస్ ఇదంతా ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఓకే వై దిస్ యూనివర్సిటీ అన్నారు నేను చెప్పాను ఓ ఆ తర్వాత వై మాస్టర్స్ అన్నారు చెప్పాను తర్వాత ఏమైంది ఇంకా ఓకే ఇస్తారులే అనేసి అనుకున్నాను ఇంకా మంచిగా సాగుతుంది అనేసి ఇస్తారులే అనుకున్నప్పుడు తను నా పాస్పోర్ట్ ఐ ట్వంటీ ఉంటుంది కదా అది నాకే ఇచ్చేసి సారీ యువర్ వీసా వాస్ నాట్ అప్రూవ్డ్ ఇట్ అండ్ ట్రై ఫర్ నెక్స్ట్ సెమిస్టర్ అన్నారు నేను అనుకున్నాను అదేంటి నెక్స్ట్ సెమిస్టర్ ఏంటి
ఎట్లయినా వెళ్ళాలి ఈ సెమిస్టర్ నేను వెళ్ళాల్సిందే ఎందుకంటే ఈ సెమిస్టర్ వెళ్ళకపోతే నాకు ఇంకా నెక్స్ట్ మాస్టర్స్కే వెళ్ళలేను అనిపించింది ఎందుకంటే అమ్మ అయితే ఒప్పుకోదు ఇంకా అప్పటికే లేట్ అయిపోయింది సో ఇంకా ఆల్రెడీ డెసిషన్ కొంచెం లేట్గా తీసుకున్నాను నేను ఇంకా చాలా బాధ వేసింది ఇంకా వెళ్ళలేనేమో అసలు రిజెక్షన్స్ ఎందుకు అవుతున్నాయి అనేసి ఇంటికి వెళ్ళిపోయి నేను మా మమ్మీకి చెప్పాను మమ్మీ ఇంకా నేను అప్లై చేయట్లేదు ఇక్కడే ఉంటాను అని మా మమ్మీ చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయింది నేను కొంచెం డల్గా శాడ్గా కైండ్ ఆఫ్ అంటే కైండ్ ఆఫ్ డిప్రెష్ డిప్రెస్డ్గా ఉన్నాను సో మా మమ్మీ దాని నుంచి బయటకు తీసుకురానికి ఏదైనా ప్లేసెస్ తీసుకెళ్దాము నచ్చిన ఫుడ్ చేసి మళ్ళీ హ్యాపీగా బాగున్నాము మా మమ్మీకి తెలియకుండా నేనేం చేశాను ఎలా అయినా వెళ్ళాల్సిందే అసలు అప్రూవ్ చేయించుకోవాలి ఫస్ట్ థింగ్ నేను అప్రూవ్ చేయించుకోవాలి వీసా అనేది ఎందుకు రిజెక్ట్ చేస్తున్నారు నన్ను రీజన్ లేకుండా ప్రొఫైల్ బాగుంది రిజెక్షన్స్ ఫేస్ చేశాను నేను అట్నే ఆగిపోలేను కదా అప్రూవ్ చేయించుకోవాలి వాళ్ళతో ఎట్లయినా అనేసి మళ్ళీ ప్రాసెస్ అయితే స్టార్ట్ చేశాను నెక్స్ట్ సెమిస్టర్కి నా నాది డిఫర్ చేసుకున్నాను డిఫర్ చేసేసుకొని ఇంకా చాలా ముందు నుంచే స్టార్ట్ చేశాను ఫాల్కి కదా ఈసారి ఫిఫ్త్ నుంచే ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేశాను కానీ వీసా అప్పుడు బుక్ చేసుకోలేను ఎందుకంటే అంత ఎర్లీగా బుక్ చేసుకోవద్దు వన్ ట్వంటీ డేస్కి ముందు బుక్ చేసుకోలేము అంటే వన్ ట్వంటీ డేస్ ముందు వీసాకు వెళ్ళలేము అది సో నేను ఇంకా ఈసారి రెడీగా ఉన్నాను మమ్మీ చెప్పొద్దు మంచిగా ప్లాన్ వేసుకొని ఎవరికి తెలియకుండా ప్రాసెస్కి అయితే వెళ్దాం అప్పుడు అయితే అవుతుంది రిజెక్ట్ అయితే అవుతుంది ఎవరికి తెలియదు కదా మనం అయితే వెళ్దాం అనేసి నేను ఫుల్గా ప్లాన్ చేసేసుకున్నాను ఇంకా స్లాట్స్ అయితే బుక్ చేసుకున్నాను ఇంకొకటి ఏమనుకున్నా అంటే ఈసారి రిస్క్ వద్దు ఏ ప్లేస్ అని కాదు ఖచ్చితంగా ఢిల్లీ వెళ్ళాల్సిందే ఢిల్లీ వస్తేనే వెళ్దాము లేదా విశాఖ వెళ్ళొద్దు విశాఖ ప్రాసెస్కి అనుకున్నాను సో నేను ఇంకా ఢిల్లీ వచ్చేంత వరకు వెయిట్ చేసి ఢిల్లీ స్లాట్ బుక్ అయింది మే లెవెంత్ ఫుల్ హ్యాపీస్ ఇంకా మమ్మీకి చెప్పకుండా వెళ్ళాలి కదా అప్పుడు కరోనా టైమ్ అంటే కరోనా టైం అంటే ఆ టైంలో ఇంట్లోనే ఉన్నాను నేను వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ లాగా సో ఇంట్లోనే ఉన్నాను బయటికి వెళ్ళాలంటే రీజన్ తెలియాలి కదా మమ్మీకి ఏదన్నా బయటికి వెళ్ళాలంటే వన్ డేలో తిరిగి రావాలి కానీ ఇప్పుడు నేను టూ నైట్స్ ఇంట్లో ఉండను సో ఏం చెప్పాలి అర్థం కాలేదు ఆఫీస్కి హైబ్రిడ్గా రమ్మన్నారు మేము ఎలక్ట్రానిక్ సిటీలో ఉంటాం ఫ్యామిలీ ఆఫీస్కి హైబ్రిడ్గా రమ్మన్నారు సో నేను వెళ్ళాలి అప్ అండ్ డౌన్ చేయలేను మమ్మీ నేను కంటిన్యూస్గా త్రీ డేస్ వెళ్ళాలి ఫ్రెండ్ పీజీ ఉంది అక్కడ ఉంటాను అని చెప్పాను సో మా మమ్మీ వచ్చేసి అవునా సరే అయితే జాగ్రత్త అని చెప్పి ఒప్పుకునింది ఈజీగా పర్మిషన్ ఇచ్చింది వెళ్ళిపోయాను ఇంకా పీజీకి వెళ్ళేసి నా ఫ్రెండ్ నిజంగానే ఉన్నింది ఆఫీస్ ఫ్రెండ్ ఆశ అనేసి ఆ పాప దగ్గర బ్యాగ్స్ అన్నీ పెట్టేసి నేను స్టోరీ మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఇది స్టోరీ మా మమ్మీ కాల్ చేసినప్పుడు రెస్ట్ రూమ్లో ఉందని చెప్పు ఇలా చెప్పాలా చెప్పు అని చేసి మొత్తం ప్లాన్ చేసేసుకొని నా ఫ్రెండ్ హెల్ప్తో నేనైతే ఢిల్లీకి వెళ్ళిపోయాను ఢిల్లీకి ఈ ప్రాసెస్ అంతా అంటే నేను నా ఈ ఫోర్త్ టైం నేను వీసాకి ట్రై చేసేటప్పుడు ఏంటి ఎక్కడ నేను ఇంకా రిస్క్ తీసుకోలేదు ముందు కూడా మార్క్స్ చాలా తీసుకున్నాను కానీ ఈసారి మార్క్స్ చాలా గట్టిగా తీసుకున్నాను నా ఫ్రెండ్ ఒకరు ఉన్నారు కళ్యాణ్ అనేసి అతను మార్క్స్ ఎలా తీసుకున్నాడంటే నేను ఇంటర్వ్యూ చేసే అతను నీ ఫ్యామిలీ మెంబర్ అనుకో ఒక ఆఫీసర్ అనుకోవద్దు సమ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్ నీ బ్రదరే నేను ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నారు అనుకో సో నేనే నీ బ్రదర్ అనుకో నేను ఇప్పుడు నేను ఇంటర్వ్యూ చేస్తాను నువ్వు నాకు క్యాజువల్గా ఆన్సర్ ఇవ్వు మంచిగా హానెస్ట్గా ఎట్లుండేది అట్లా సో అలా ఫ్రీగా చిల్గా మంచిగా హానెస్ట్గా ఆన్సర్ ఇవ్వు నేను ఫ్యామిలీ మెంబర్ అనుకోని అని చెప్పారు సో అలా తను నాకు ప్రతి ఇంటర్వ్యూ అలాగే చేశారు మాక్ ఇంటర్వ్యూ తనతో నేను కంటిన్యూస్గా మార్క్స్ తీసుకున్నాను తనతో మాత్రమే మార్క్స్ తీసుకుంటూ ఉండేసి రేపు ఇంటర్వ్యూ అనగా ఇవాళ నైట్ కూడా తనతో ఫుల్గా మార్క్స్ తీసేసుకున్నాను అలా మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ బాగా ఇచ్చిన తర్వాత వెళ్ళాను ఢిల్లీకి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ నన్ను ఇండియన్ ఆఫీసర్ కౌంటర్ పంపించారు కౌంటర్ నెంబర్ గుర్తులేదు ఇండియన్ ఆఫీసర్ కౌంటర్ పంపించిన తర్వాత ఇండియన్ ఆఫీసర్ ముందు కూడా చిన్న టాక్ ఉండింది లైక్ కొంచెం ఎక్కువసేపు ఇంటర్వ్యూ చేస్తారు తేడా వస్తే రిజెక్ట్ చేస్తారు అని ఇంకా నేను అనుకున్నాను మనం వచ్చింది ఎవరికి తెలియదు పెద్ద నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్కి వీళ్ళకి వాళ్ళకి తప్ప మా అన్నకు మా అమ్మకి తెలియదు అప్పుడు అయితే అయింది రిజెక్ట్ అయితే పర్లేదు మళ్ళీ ట్రై చేస్తాను అనేసి అనుకున్నాను సో నేను కౌంటర్లో నిల్చొని ఇదంతా ఆలోచిస్తున్నాను ఫుల్ కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నాను నా టర్న్ వచ్చింది గుడ్ మార్నింగ్ ఆఫీసర్ అనేసి నవ్వుతూ విష్ చేశాను ఇండియన్ ఆఫీసర్ కూడా చాలా మంచిగా స్మైల్
తర్వాత వై మాస్టర్స్ అన్నారు చెప్పాను ఇంకా తర్వాత హూ ఈస్ ఫండింగ్ యూ అని అడిగారు చెప్పాను దెన్ మీ ఫాదర్ మీ ఫాదర్ ఏం వర్క్ చేస్తారు అంటే సో అండ్ సో కాలేజ్లో వర్క్ చేస్తారు అని చెప్పాను సో అండ్ సో దాని మీద అతను మళ్ళీ అడిగారు ఓ ఎక్కడ ఆ కాలేజ్ ఏ స్టేట్లో ఎక్కడ ఉంది అనేసి చెప్పాను ఆ తర్వాత నా బ్రదర్ గురించి అడిగారు నీ బ్రదర్ ఎక్కడ వర్క్ చేస్తారు అంటే ఇన్ఫోసిస్లో అన్న ఏంటి యుఎస్ఆ ఇండియా అన్నారు మళ్ళీ చెప్పాను ఇండియాలోనే అనేసి నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఇంత డీప్గా క్వశ్చన్స్ అడుగుతారనేసి నీ బ్రదర్ ఏ డిమైన్ మీద వర్క్ చేస్తారు అన్నాడు నేను చెప్పాను ఆ తర్వాత మళ్ళా నేను టీసీఎస్లో వర్క్ చేస్తా కదా ఏ డిమైన్ మీద అని అడిగారు దెన్ సబాటికల్ లీవ్ కదా నువ్వు సబాటికల్ లీవ్ తీసుకున్నావా ఆల్రెడీ అప్లై చేసావా చేసినట్లు ఏమన్నా ఉన్నాయా మెయిల్స్ అనేసి అడిగారు నేను చెప్పాను నా వీసా అప్రూవ్ అవుతుంది నేను వెంటనే సబాటికల్ లీవ్ అని పెట్టచ్చు ఆల్రెడీ వాళ్ళతో మాట్లాడాను వెంటనే పెట్టచ్చు నేను ఇవాళ సబాటికల్ లీవ్కి అప్లై చేస్తే రేపే అప్రూవ్ అయిపోతుంది అది ప్రాబ్లం లేదన్నట్లు చెప్పాను ఓకే రిజెక్షన్ రిజైన్ అయితే చేయలేదు నేను సబాటికల్ లీవ్ కాన్వర్జేషన్స్ మెయిల్స్ అయితే ఉన్నాయి నా దగ్గర అని చెప్పాను సో అంతా ఆల్ సెట్ అలా క్వశ్చన్స్ కొన్ని ఎక్కువ అడిగారు టెన్ మినిట్స్ లాంగ్ వీసా ఇంటర్వ్యూ అది నాది అంత ఇంటర్వ్యూ తర్వాత ఇంకా నాకు అనిపించింది ఎన్ని క్వశ్చన్స్ వేశారు అప్రూవ్ చేసే ఛాన్సే ఉంది గీత సో ఆన్సర్ కోసం వెయిట్ చేయి ఈసారి మోస్ట్లీ అయిపోతుందని చాలా టెన్షన్గా వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నాను ఇంకా ఆన్సర్ అయితే వచ్చింది కంగ్రాట్స్ యువర్ వీసా గాట్ అప్రూవ్డ్ అని చెప్పాడు అతను మంచి ఫ్రెండ్లీగా అనిపించారు ఆఫీసర్ ఎందుకో ఎందుకంటే కంగ్రాట్స్ అని చెప్పారు కదా అందుకు ఇంకా నేను వచ్చేసి అక్కడ నుంచి వెళ్ళలేదు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఆఫీసర్ నా నేను దీనికోసం చాలా వెయిట్ చేశాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అని చెప్పాను వెళ్ళిపోవాలి కదా వెనకాల లైన్ ఉంది ఇంకా నేను వెళ్ళట్లేదు అతనేమో నన్ను చూస్తున్నాడు ఓకే ఓకే వెళ్ళన్నట్లు నేను వెళ్ళలేదు యూ మేడ్ మై డే ఆఫీసర్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రియల్లీ ఆఫీసర్ యూ మేడ్ మై డే ఇలా నా హ్యాపీనెస్ మొత్తం షేర్ చేసుకుంటే అక్కడే ఉండేసి తనకు చెప్తూ ఉన్నాను కానీ ఒక సెకండ్ నాకు క్లిక్ అయింది గీత ఇలా ఏంటి ఇలా బిహేవ్ చేస్తున్నావు నువ్వు ఇలా ఓవర్ ఎక్సైట్ అవుతున్నావు అనేసి వెంటనే నీ పాస్పోర్ట్ నీకు ఇచ్చాడు అనుకో ఇంకా అయిపోతావు అనేసి ఒక సెకండ్ క్లిక్ అయ్యి నేనైతే అక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోయాను వెళ్ళిపోయి ఫుల్ హ్యాపీగా నేను ఇంకా అక్కడ నుంచి హోటల్కి వెళ్ళి లగేజ్ తీసుకొని ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్ళేసి ఫస్ట్ అయితే నా బ్రదర్కి కాల్ చేశాను నా వీసా అప్రూవ్ అయిపోయింది నేను ఢిల్లీ వచ్చాను అనేసి మా అన్న వచ్చేసి నువ్వు ఢిల్లీ వెళ్ళావని నా ఫ్రెండ్ చెప్పాడు అంటే ఎలా అన్న స్టేటస్ పెట్టావు అంట కదా ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఇన్స్టాగ్రామ్లో వారు చూశాడు ఢిల్లీ వెళ్ళినట్లు స్టేటస్ పెట్టావు అంటే ఓ అవునా అనుకొని ఇంకా తర్వాత ఏమైంది కంగ్రాచులేషన్స్ అమ్మకు ఇంటికి వచ్చాకే చెప్పు ఢిల్లీలో ఉన్నావు అంటే టెన్షన్ పడుతుంది కదా అని చెప్పాడు సో నేను ఇంటికి వచ్చాను ఇంకా పీజీలో లగేజ్ తీసుకొని మళ్ళీ ఇంటికి వచ్చేసి డోర్ ఓపెన్ చేస్తూనే డ్యాన్స్ వేస్తూ సాంగ్ పాడుతూ చెప్తున్నాను నా వీసా అప్రూవ్ అయింది నేను వెళ్తున్నాను మాస్టర్స్కి అనేసి మా అమ్మీ వచ్చేసి ఏం ఏదో వాగుతుందిలే అనేసి గమ్మున ఉంది ఏంటి ఏం రియాక్షన్ ఇవ్వ అంటే ఏం వాగుతున్నావు ఊరికే అనేసి చెప్తే నేను ఢిల్లీ వెళ్ళొచ్చాను నా వీసా అప్రూవ్ అయింది ఢిల్లీలో ఆల్రెడీ అయిపోయింది అంటే ఆహా ఇంకా అనేసి చెప్తుంది ఇంకా నేను ఫొటోస్ గ్యాలరీ ఓపెన్ చేసి ఇదిగో ఫొటోస్ చూడు నేను ఢిల్లీలో తీసుకున్నాను ఇదిగో ఢిల్లీ ఎయిర్పోర్ట్ ఇదిగో సో అండ్ సో అని చెప్పేసి మా అమ్మ కొంచెం షాక్ అయింది ఎప్పుడు వెళ్ళావు ఏంటి ఎప్పుడు అప్లై చేసావు ఇదంతా నేను వచ్చేసి నీకు తెలియకుండా అప్లై చేశాను మొత్తానికి నేను వెళ్తున్నాను అనేసి చెప్తున్నాను మా మమ్మీ షాక్ నుంచి బయటికి రానికి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ తీసుకుంది అనమాట నిజంగా వెళ్ళానా మళ్ళీ మళ్ళీ వీడియోస్ ఫొటోస్ చూసి అప్రూవ్ అయిందా ఏం చేసావు ఎక్కడికి వెళ్ళావు అదంతా షాక్ నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత నేనే ప్రే చేశాను దేవుణ్ణి ఈసారి నువ్వు ఏం చేసినా అది అప్రూవ్ చేయమని అందుకే నీ వీసా అప్రూవ్ అయిందని చెప్పింది నేను అన్నాను నేను ప్రాసెస్కి అప్లై చేసేది నీకు తెలియదు కదా ఎలా అంటే మా మమ్మీ లేదు నువ్వు ఈసారి ఏదన్నా ప్రాసెస్కి అప్లై చేస్తే ఇలా అప్రూవ్ చేయమని చెప్పాను నేనే దేవునికి అని చెప్పి ప్రే చేసినా అని చెప్పింది మొత్తానికి నువ్వు కూడా హ్యాపీ కదా ఈసారి అయితే వెళ్ళడానికి నువ్వు పర్మిషన్ ఇచ్చినట్లే కదా ఇంకా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతున్నావు అంటే అనుకొని ఫుల్ హ్యాపీస్ అనమాట నేను మొత్తానికి లాంగ్ ప్రాసెస్ తర్వాత నా వీసా అయితే అప్రూవ్ అయింది అందరం హ్యాపీ ఫుల్ హ్యాపీ నేనైతే మొత్తానికి ఇక్కడికి వచ్చేసాను ఇయర్స్కి అది నా ప్రాసెస్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ బాయ్